नेटवर्क न्यूज इज ब्रॉट यू इन एसोसिएशन विद पावन गोल्ड हाउस ओल्ड बेस्ट स्टैंड पय्यनूर मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ लाइफ मंगल्य स्वप्नங்களுக்கு சாரதே गान कलर किल्स गोल्ड पार्क पय्यनूर सुनीदा फर्नीचर तावकरा कंडो सिंस 1985 पय्यनूर रूरल बैंक विश्वासदीयुडे सेवनத்தின்டே ஏழு பதிட்டாண்டுகள் சுத்தமாய பால் ஒரு ஜனதையோட விசுவாசம் ஜனதா பால் तिगचुम पुदुमे ओडे ओरा होम सेंटर नियर पेरुंबा ब्रिज नेशनल हाईवे एडाट पय्यनूर सहगरण आयुर्वेद पय्यनूर कृष्ण ट्रेडर्स लतीफिया स्कूल इन समीपम बाईपास रोड पय्यनूर पय्यनूर पेरुमा कोऑपरेटिव स्टोर्स पय्यनूर नमस्कार नैटवर्क न्यूस स्वागत आद्य प्रधान वार्ता पय्यूर रेलवे स्टेशन पी ए सी संघ सदर्शन पय्यूर रेलवे स्टेशन वििकसन प्रवर्त रिप्रिलस पूर्ति पास अमिटी कमिटी चर्म पी के कृष्णदास एवरे निशब्दरा मोदी सरकारी अजंडा के पिणा सरकार कैपीसी वाइस प्रसडेंट वि टी बलराम राज्य प्रतीक्ष इन कांग्रेस विटी बलराम टूरीस्ट बस यात्रा दंपति स्वर्णाभरण मोषण परा संभव पय्यूर यात्रा मध्य स्वर्ण नष्टा पय्यूर् स्वदेश दंपति पोलिस् अन्वेषण आरंभ पय्यूर् उपजिला पिधि क्लास प्रवेश आरूटी विद्यार्थि प्रवेश पय्यूर् नगरसभा पंचायत कूड़ा विद्यार्थि पेरी वैक पय्यूर् रेलवे स्टेशन वििकसन प्रवर्त रिप्रिलस पूर्ति पास अमिटी कमिटी चर्म पी के कृष्णदास इतनी रूपये वििकसन प्रवर्त पय्यूर् स्टेशन अद्हमु रेलवे स्टेशन पिशोधन भाग में पय्यूरीशेम मध्यम प्रवर्त संसा रेलवे स्टेशन यात्रा अस्थान सौकर्य उपय पीएसी संघं मंगलूरी पालय रेलवे स्टेशन सदर्शिक इन भाग पी के कृष्णदास नेतृत्व पतंग संघं पय्यूर् रेलवे स्टेशन सदर्शन विविध राष्ट्रीय कक्ष विविध संघटन नल्ग्य निवेदन संघं पिशोधु स्टेशन पुदा विसन प्रवर्त चर्चा पय्यूर् रेलवे स्टेशन इतनी रूपये विसन प्रवर्त पास अमिटी कमिटी चर्म पी के कृष्णदास अच्छा पय्यूर् रेलवे स्टेशन वरूम रुट इतनी रूपये विसन रे मंत्रालय केन्द्र सरकार तीर ना रेलवे पय्यूरी चरत्र इन वे रूपये विसन आदमी नरक भागत चरत्र प्राधान्यम पय्यूर् रवे स्टेशन समग्रा विसन वे रवे वकुप्र प्रधान प्रश्न पार्किंग प्रश्न पिहारीटर विस्तृति पार्किंग सौकर्यपाफम निशब्दरा मोदी सरकार अजंडा सरकार वाइस प्रसडेंट वि टी बलराम पय्यूर् ब्लॉक कांग्रेस प्रसडेंट तेरे के जयराजि स्थानारोहण चुनाव उद्घाटन संसा 
തങ്ങളെ എതിർക്കുന്നവരെ നിശബ്ദരാക്കുക എന്നതാണ് കേന്ദ്രത്തിൽ മോദി സർക്കാർ ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെയാണ് കേരളത്തിൽ പിണറായി സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്നും വി ടി ബൽറാം പറഞ്ഞു മാധ്യമങ്ങളോടും മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോടും യുദ്ധപ്രഖ്യാപനമാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടത്തുന്നത് കേന്ദ്രത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ കള്ളക്കേസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി സ്ഥാനം ധരിപ്പിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെതിരെയും കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റിനെതിരെയും കേസെടുക്കുകയാണ് പിണറായി സർക്കാർ ചെയ്യുന്നതെന്നും വി ടി ബൽറാം പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സംവിധാനങ്ങൾക്കും അഭയജയം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇന്ത്യയുടെ കാഴ്ചയും യഥാർത്ഥ കാഴ്ചപ്പാടും ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ആണെന്ന തിരിച്ചറിവിലേക്ക് രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണെന്നും അതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് കർണാടകയിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിലാണ് ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ കാഴ്ചപ്പാടിനെയാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിന് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേണം ജനാധിപത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓരോന്നും ഇന്ന് അപജയത്തിൻ്റെ പാതയിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ജനാധിപത്യ രാജ്യം എന്നുള്ള വിശേഷണം പോലും ഇന്ത്യക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസിന്റെ പുതിയ പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കെ ജയരാജിന്റെ സ്ഥാനാരോഹണ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ശ്രീവത്സം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ വി സി നാരായണൻ അധ്യക്ഷനായി ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് മാർട്ടിൻ ജോർജ് നേതാക്കളായ സോണി സെബാസ്റ്റ്യൻ പി കെ ഫൈസൽ വി എ നാരായണൻ കെ പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ എം നാരായണൻകുട്ടി സജീവ് മാറോളി എം ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എസ് എ ഷുക്കൂർ ഹാജി എ പി നാരായണൻ എം കെ രാജൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് യാത്രക്കാരായ ദമ്പതികളുടെ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ മോഷണം പോയതായി പരാതി കൊച്ചിയിൽ നിന്നും പയ്യന്നൂരിലേക്കുള്ള യാത്രാമധ്യേ പയ്യന്നൂർ സ്വദേശികളായ ദമ്പതികൾക്കാണ് സ്വർണം നഷ്ടപ്പെട്ടത് സംഭവത്തിൽ പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സിൽ യാത്രക്കാരായിരുന്ന പയ്യന്നൂർ സ്വദേശികളായ ദമ്പതികളുടെ പതിനാറ് പവന്റെ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ മോഷണം പോയതായാണ് പരാതി പയ്യന്നൂർ കൊറ്റി റെയിൽവേ ഗേറ്റിന് സമീപം താമസിക്കുന്ന അക്ഷയ ഹൌസിൽ മണപ്പാട്ട് ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ പരാതിയിലാണ് പയ്യന്നൂർ പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ഒൻപതിന് വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ രണ്ടരയ്ക്കും രാവിലെ പത്തരയ്ക്കും ഇടയിലാണ് സംഭവം കൊച്ചിയിൽ നിന്നും രാത്രി പത്തര മണിയോടെ പയ്യന്നൂരിലേക്ക് വരികയായിരുന്ന സ്വകാര്യ ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സിൽ ഒൻപത് പത്ത് സീറ്റുകളിലെ യാത്രക്കാരായിരുന്ന ദമ്പതികളുടെ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളാണ് മോഷണം പോയത് ഇവരുടെ ഇരിപ്പിടത്തിന് മുകളിലായുള്ള ബർത്തിൽ സൂക്ഷിച്ച ഏഴ് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപ വിലമതിക്കുന്ന പതിനാറ് പവന്റെ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളാണ് മോഷണം പോയതായി പരാതിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് വീട്ടിലെത്തി ബാഗ് പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ കവർന്നത് ബോധ്യപ്പെട്ടത് തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണങ്ങൾ പാഴായതോടെ ഇവർ പയ്യന്നൂർ പോലീസിൽ പരാതിയുമായി എത്തുകയായിരുന്നു പരാതിയിൽ കേസെടുത്ത പയ്യന്നൂർ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ ഉപജില്ലാ പരിധിയിൽ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പുതുതായി പ്രവേശനം നേടിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് കുട്ടികൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് എണ്ണത്തിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഇത്തവണ ഉണ്ടായി പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രവേശനം നേടിയത് പഞ്ചായത്തുകളിൽ കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ എത്തിയത് പിരിങ്ങും വയക്കരിയിലാണ് പയ്യന്നൂർ ഉപജില്ലാ പരിധിയിലെ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഈ അധ്യയന വർഷം പ്രവേശനം നേടിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് കുട്ടികളാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് നേരിയ കുറവ് ഇത്തവണ ഉണ്ടായെങ്കിലും ഇത് കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിൽ പൊതുവെ ഉണ്ടായ കുറവിന്റെ പ്രതിഫലനമായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ പ്രവേശനം നേടിയത് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ പരിധിയിലാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് പെൺകുട്ടികളടക്കം എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് കുട്ടികളാണ് നഗരസഭയിലെ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിൽ എത്തിയത് പുഞ്ചക്കാട് സെന്റ് മേരീസ് എ പി സ്കൂളിൽ നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് കുട്ടികൾ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പ്രവേശനം നേടിയപ്പോൾ വെള്ളൂർ ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് കുട്ടികൾ പ്രവേശനം നേടി പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ എത്തിയത് പെരിങ്ങോം വയക്കരിയിലാണ് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് കുട്ടികൾ ചെറുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് കുട്ടികൾ പ്രവേശനം നേടിയപ്പോൾ എരമംകുറ്റൂരിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കുട്ടികൾ പുതുതായി എത്തി കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് കുട്ടികളാണ് പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിൽ എത്തിയത് നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് കുട്ടികൾ കരുവള്ളൂർ പിള്ളം ഗ്രാമപഞ
ക്ഷേമനിധി സെസ് കളക്ഷൻ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴിയാക്കുക സെസ് കുടിശ്ശിക പൂർണമായും പിരിച്ചെടുക്കുക ക്ഷേമനിധി ആനുകൂല്യങ്ങളും കുടിശ്ശിക പെൻഷനും യഥാസമയം വിതരണം ചെയ്യുക നിർമ്മാണ മേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കുക തുടങ്ങി ആറോളം ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ സി ഐ ടി യു സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും സംഘടിപ്പിച്ചത് പിലിക്കോട് വില്ലേജ് ഓഫീസിനു മുന്നിൽ നടന്ന ധർണാ സമരം സി ഐ ടി യു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ വി ജനാർദ്ദനൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വാർദ്ധക്യ സഹജമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും കൊണ്ട് വലയുന്ന തൊഴിലാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയൊരു ആശ്വാസമാണ് ആ ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾ പക്ഷേ ആ പെൻഷനുകൾ കൃത്യമായിട്ട് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിൽ ക്ഷേമനിധി ബോർഡും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മറ്റ് അധികാരികളും വേണ്ടത്ര ശുഷ്കാന്തി കാണിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമുക്കിതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് നിർമ്മാണ മേഖലയിലെ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് നിർമ്മാണ മേഖല കേവലം നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികളെ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന വിഷയമല്ല യൂണിയൻ ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് ഇ കൃഷ്ണൻ ചടങ്ങിന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി എ റഹ്മാൻ ടി വിജയൻ വി പി രാജീവൻ എം വി സുകുമാരൻ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനെ നാഥനില്ല കളരിയാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരെന്ന് കെ പി സി സി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വി ടി ബൽറാം പയ്യന്നൂർ കാനായിൽ കേരള പ്രദേശ് സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജനാധിപത്യ മര്യാദ അല്പം പോലും പുലർത്താത്ത ഇതുപോലൊരു ഭരണ സംവിധാനം കേരളം പോലൊരു നാട്ടിൽ കണ്ടിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അധ്യാപകരെ ശത്രുപക്ഷത്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള നിലപാടാണ് ഇവിടുത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വച്ചു പുലർത്തുന്നതെന്നും സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളെ മറന്നുകൊണ്ട് തുടർ ഭരണത്തിന്റെ അഹന്തിയിൽ സി പി എമ്മും അതിന്റെ ഭരണാധികാരികളും പോകുന്നുവെന്നും കാനായിൽ കേരള പ്രദേശ് സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് കെ പി സി സി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബി ടി ബൽറാം പറഞ്ഞു കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യരംഗത്ത് ക്യൂബൻ മാതൃക കൊണ്ടുവരാൻ ആ രാജ്യം സന്ദർശിച്ച പിണറായിയും പരിവാരങ്ങളും എന്തിനാണ് ചികിത്സയ്ക്കായി അമേരിക്കയിൽ പോയതെന്നും ബി ടി ബൽറാം ചോദിച്ചു കേരളത്തിന് വേണ്ട ചികിത്സ ക്യൂബയിൽ നിന്ന് ഇത്രയും മെച്ചപ്പെട്ട ചികിത്സയാണ് ക്യൂബയിൽ ലഭിക്കുന്നത് എങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത സ്ഥലമാണല്ലോ അമേരിക്കയിൽ പോകാതെ ഈ പറഞ്ഞ ക്യൂബയിൽ പോയി പിണറായി വിജയന് ചികിത്സ നടത്തിക്കൂടാ അതില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെയും പരിവാരങ്ങളുടെയും ആ നിലയിലുള്ള ആളുകളുടെയും ചികിത്സ അത് അമേരിക്കയിൽ എന്നാൽ കേരളത്തിന് ക്യൂബൻ മാതൃക ഏത് മാതൃകയാണെങ്കിലും നല്ല കാര്യമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഏറ്റുവാങ്ങാൻ തയ്യാറാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിദേശ പര്യടനങ്ങളിൽ നിന്ന് അത്തരത്തിൽ നേട്ടങ്ങൾ കേരളത്തിനുണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി കുറച്ച് പൈസ ചെലവഴിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അഭിപ്രായം രാജ്യം മുഴുവനും വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും പ്രചരിക്കുമ്പോൾ ക്യാമ്പിന് മൊഹബത്ത് കി ദുഖാൻ എന്ന പേര് നൽകിയ സംഘാടകരെ അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിച്ചു രാവിലെ പതാക ഉയർത്തിയതോടുകൂടിയാണ് ക്യാമ്പിന് തുടക്കമായത് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് യു കെ ബാലചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായ കെ രമേശൻ വി മണികണ്ഠൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പി വി ജ്യോതി പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് കെ ജയരാജ് കെ എസ് യു സംസ്ഥാന നിർവാഹക സമിതി അംഗം ആകാശ് ഭാസ്കരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തമസ്കരിക്കപ്പെടുന്ന ചരിത്രങ്ങൾ വികലമാക്കപ്പെടുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന വിഷയത്തിൽ ഡോക്ടർ കെ പി ഗോപിനാഥൻ ക്ലാസ് എടുത്തു നേതൃത്വ പരിശീലന ക്ലാസിന് ജെ സി ഐ ഇന്ത്യ ട്രെയിനർ പി വി സുരേന്ദ്രനാഥ് നേതൃത്വം നൽകി പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ വർത്തമാനം എന്ന വിഷയത്തിൽ പി പ്രേമചന്ദ്രൻ ക്ലാസ് അവതരിപ്പിച്ചു ക്യാമ്പിന്റെ രണ്ടാം ദിവസമായ ഞായറാഴ്ച സംഘടന സംഘാടനം സംഘാടകൻ എന്ന വിഷയത്തിൽ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി കെ അരവിന്ദൻ ക്ലാസ് എടുക്കും ജില്ലയിലെ പതിനഞ്ച് ഉപജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള നൂറ്റി നാൽപ്പത് അംഗങ്ങളാണ് ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ സംസ്ഥാന അധ്യാപക അവാർഡ് നേടിയ അധ്യാപക പ്രതിഭകൾക്ക് ഉദിനോട് സെൻട്രൽ എ പി യു സ്കൂളിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്വീകരണം നൽകി എ വി സന്തോഷ് കുമാർ പി കൃഷ്ണകുമാർ എന്നീ അവാർഡ് ജേതാക്കൾക്കാണ് ഉദിനോട് സെൻട്രൽ എ പി യു സ്കൂൾ സ്റ്റാഫ് പി ടി എ എഡ്യൂക്കേഷൻ സൊസൈറ്റി എന്നിവർ ചേർന്ന് സ്വീകരണം ഒരുക്കിയത് സംസ്ഥാന അധ്യാപക അവാർഡ് നേടിയ അധ്യാപകർക്ക് ഉദ്നോട് സെൻട്രൽ എ യു പി യു സ്കൂളിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്വീകരണം നൽകി എ വി സന്തോഷ് കുമാർ പി കൃഷ്ണകുമാർ എന്നീ അധ്യാപകർക്ക് ഉദ്നോട് സെൻട്രൽ എ യു പി യു സ്കൂൾ സ്റ്റാഫ് പി ടി എ എഡ്യൂക്കേഷൻ സൊസൈറ്റി ഭാരവാഹികൾ ചേർന്നാണ് സ്വീകരണം ഒരുക്കിയത്
ഹരിതകർമ്മ സേനാംഗങ്ങളുടെ മേഖലാതല പരിശീലന പരിപാടി ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി പി രോഹിണി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമ്മുടെ യൂസർ ഫൈ കൃത്യമായി വാങ്ങിക്കുകയും അതുവഴി നമുക്കൊരു വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കേണ്ടതായി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അതൊരു മാസം നമ്മളൊരു ഗവൺമെൻറ് ജോലിയെ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ജോലി അംഗങ്ങൾ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു അല്ലെ കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാർ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ അപ്പം അത് എങ്ങനെ നമ്മൾ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കും ഒരു മാസത്തിൽ മുപ്പത് ദിവസം ഉണ്ടെങ്കിൽ മുപ്പത് ദിവസവും നമ്മൾ കൃത്യമായി വീട് കയറിയാൽ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ആ വീട് കയറി പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും രണ്ടാം വട്ടം കയറാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒഴിഞ്ഞു പോയ വീടുകൾ കയറാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി ദിലീപ് പുത്തലത്ത് മെമ്പർമാരായ ബി പി ശാന്തകുമാരി ടി പത്മനാഭൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഹരിത കേരള മിഷൻ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ ടി ശോഭ നവകേരള മിഷൻ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ കെ വി രഹന കുടുംബശ്രീ ബ്ലോക്ക് കോർഡിനേറ്റർ കെ ആതിര എന്നിവർ ക്ലാസ് എടുത്തു ചെറുതാഴം കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ എരമംകുറ്റൂർ എന്നീ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ ഹരിതകർമ്മ സേനാംഗങ്ങൾ പരിശീലന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര അതിഥി സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെ മക്കളെ പൊതുവിദ്യാലയത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലേക്ക് കുട്ടികളെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ യു പി ഫായിസാണ് രംഗത്തെത്തിയത് ബീരിച്ചേരി വാർഡിലെ അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെ അഞ്ചു കുട്ടികളെയാണ് തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ യു പി ഫായിസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കണ്ടെത്തി സ്കൂളിലേക്ക് എത്തിച്ചത് പ്രദേശത്തെ മുഴുവൻ കുട്ടികളെയും വിദ്യാലയത്തിൽ എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിന്റെ തുടർച്ചയായി വീട് വീടാന്തരം കയറിയിറങ്ങുന്നതിനിടയിലാണ് അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെ മക്കൾ ആദ്യാക്ഷരത്തിന്റെ മധുരം നുകരാതെ വീട്ടിൽ തന്നെ ബാല്യം തളച്ചിടപ്പെടുന്ന വിവരം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് അവരും മക്കളാണ് അവരും വിദ്യ നുകരേണ്ട കുഞ്ഞു മക്കളാണ് എന്നുള്ള ബോധ്യത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഈ പരിസര പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന വിദ്യ അത്തരം അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ മക്കളെ ഈ സ്കൂളിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചത് അവര് ആ ഒരു സ്വീകരണം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ അവരുടെ മക്കളെ ചേർത്തിരിക്കുകയാണ് ഏതായാലും ഇനി അവരുടെ ഭാവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു നല്ല പ്രായത്തിൽ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസവും നമുക്ക് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ബി ആർ സിയുടെ നല്ല സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ആ രീതിയിൽ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ചെറുവത്തൂർ ബി ആർ സിയുടെ സമഗ്രമായ ഇടപെടലും പിന്തുണയുമാണ് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർക്ക് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനമായത് കേരളത്തിലെത്തുന്ന അതിഥി സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെ മക്കളെ കണ്ടെത്തി പൊതുവിദ്യാലയത്തിൽ നൂറ് ശതമാനം കുട്ടികളെയും എത്തിക്കാനുള്ള ജനപ്രതിനിധികളുടെ ഇത്തരം ശ്രമങ്ങൾ പ്രശംസനീയമാണെന്ന് ചെറുവത്തൂർ ബി പി സി എം സുനിൽകുമാർ പറഞ്ഞു അഞ്ച് കുട്ടികളെ ഝാർഖണ്ഡ് മേഖലയിൽ താമസിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളുടെ തൊഴിലാളികളുടെ ഇവിടെ അതിഥി തൊഴിലാളികളായി വന്ന കുട്ടികളുടെ കുട്ടികളെ അഞ്ചോളം കുട്ടികളെ നമുക്കിന്ന് പിന്നെ ബീരിച്ചേരി സ്കൂൾ ജി എൽ പി എസ് ബീരിച്ചേരി സ്കൂളിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കാനായത് ഏറെ അഭിമാനകരമാണ് ഝാർഖണ്ഡ് സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നുള്ള കുട്ടികളാണ് ബീരിച്ചേരി ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിലേക്ക് പുതിയതായി പ്രവേശനം നേടിയത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ പയ്യന്നൂർ എ കുഞ്ഞിരാമൻ അടിയോടി സ്മാരക വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന്റെയും പി എൻ പണിക്കർ ഫൌണ്ടേഷന്റെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ദേശീയ വായനാദിന മാസാചരണ വിളംബര പദയാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചു പി എൻ പണിക്കർ ഫൌണ്ടേഷൻ സെക്രട്ടറി കാരേൽ സുകുമാരൻ പദയാത്ര ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു പദയാത്രയിൽ സ്കൂൾ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റ് എസ് പി സി കേഡറ്റ് തുടങ്ങി ഹയർ സെക്കൻഡറി വി എച്ച് എസ് സി ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി നാനൂറിലധികം വിദ്യാർത്ഥികളും രക്ഷിതാക്കളും പി ടി എ അംഗങ്ങളും പങ്കെടുത്തു സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻചാർജ് ശ്രീജ ശ്രീറാമിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പി എൻ പണിക്കർ ഫൗണ്ടേഷൻ സെക്രട്ടറി കാരയിൽ സുകുമാരൻ മുത്തുക്കുടകളുടെയും സ്കൂൾ ബാൻഡ് ടീമിന്റെ ബാൻഡ് മേളത്തോടെയും കൂടി നടന്ന പദയാത്രയുടെ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് നിർവഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ പി വി നാരായണൻ മാസ്റ്റർ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് എൻ പി സുനിൽകുമാർ സ്കൂൾ വി എച്ച് എസ് സി വിഭാഗം അധ്യാപകനായ ഷിജു കെ വി തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ചെറുപുഴ സെന്റ് ജോസഫ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എസ്
ചെറുപുഴ സെന്റ് ജോസഫ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ മികച്ച വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ അനുമോദിച്ചത് പി എൻസ് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രാപ്പുയിൽ നാരായണ മാസ്റ്റർ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ആ ലോകത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴെ ഇപ്പോഴൊക്കെ ഫാദർ പറയുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ സത്യത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ രണ്ട് ക്ലാസ് കൂടി കഴിഞ്ഞ് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ കാനഡയുണ്ട് പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ജോസ് അഗസ്റ്റ്യൻ അധ്യക്ഷനായി ചെറുപുഴ സെന്റ് ജോസഫ് മലങ്കര പള്ളി വികാരി ഫാദർ ഡോക്ടർ വർഗീസ് താനിക്കാം കുഴിയിൽ അനുഗ്രഹ ഭാഷണം നടത്തി സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ സി ഭാഗ്യ എം ബാലകൃഷ്ണൻ പി ഷീബ സൗമ്യ പത്മനാഭൻ വിദ്യാർത്ഥികളായ അബിൻ ജോസഫ് ആന്റിയ മരിയ ജോസ് അമ്മയ അജിത്ത് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ലോക്കൽ മാനേജർ സി അമൃത മൊമെന്റോ വിതരണം ചെയ്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ പയ്യന്നൂരിലെ പ്രമുഖ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമായ മാട്രിക്സ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ഈ വർഷത്തെ പ്ലസ് ടു കൊമേഴ്സ് പരീക്ഷയിൽ മികച്ച വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ അനുമോദിച്ചു ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉപഹാരങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചു മാട്രിക്സ് പ്ലസ് ടു ബാച്ചിൽ പതിനെട്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും എ പ്ലസോടെ മികച്ച വിജയം കരസ്ഥമാക്കി കൂടാതെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ മാർക്ക് നേടിയ മറ്റ് ഒമ്പത് വിദ്യാർത്ഥികളെയും പയ്യന്നൂർ എം എൽ എ ടി ഐ മധുസൂദനൻ ഉപഹാരം നൽകി ആദരിച്ചു തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള കോച്ചിങ്ങും കാര്യങ്ങളുമാണ് നടത്തി വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഈ റിസൾട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പയ്യനൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ സമീര ടീച്ചർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ അധ്യാപകരായ രഞ്ജിത് അഞ്ജു തൻസീർ മാട്രിക്സ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ എം മൊയ്തീൻ വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിനിധികളായ പ്രിയദർശൻ കാശ്മീര തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിവിധ കലാപരിപാടികളും നടന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ മിഡ് ടൌൺ റോട്ടറി പരിയാരം കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പത്ത് സ്ട്രക്ചർ ട്രോളികൾ കൈമാറി റോട്ടറി ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ വി വി പ്രമോദ് നായനർ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു റോട്ടറി പയ്യന്നൂർ മിഡ് ടൌൺ റോട്ടറി ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗ്രാൻഡ് പ്രൊജക്ടിന്റെ ഭാഗമായി പത്ത് സ്ട്രക്ചറൽ ട്രോളികൾ പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിന് കൈമാറി പ്രസിഡന്റ് വി കെ രാജേഷിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ റോട്ടറി ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ വി വി പ്രമോദ് നായനാർ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഈ വർഷം ഈ എൺപത്തിരണ്ട് ക്ലബുകളും വളരെ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിലാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ചിരിക്കുന്നത് കാസർഗോഡ് ജില്ല മുതൽ മലപ്പുറം വരെ ഉണ്ട് എൺപത്തിരണ്ട് ക്ലബ്ബുകളായിട്ട് ഏകദേശം തൊള്ളായിരത്തോളം വീൽ ചെയ്യാറുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണഭോക്താവാണ് പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു അൻപതോളം വീൽ ചെയറുകൾ ഈ വർഷം നൽകിക്കഴിഞ്ഞു കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ ടി കെ പ്രേമലത ട്രോളികൾ ഏറ്റുവാങ്ങി മെഡിക്കൽ സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ സുദീപ് റോട്ടറി പയ്യന്നൂർ മിഡ് ടൌൺ നിയുക്ത പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ രഞ്ജിത്ത് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പയ്യന്നൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പി എ സി സംഘത്തിന്റെ സന്ദർശനം പയ്യന്നൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഏപ്രിൽ മാസത്തോടെ പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് പാസഞ്ചർ അമിനിറ്റീസ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പി കെ കൃഷ്ണദാസ് എതിർക്കുന്നവരെ നിശബ്ദരാക്കുന്ന മോദി സർക്കാരിന്റെ അജണ്ടയാണ് കേരളത്തിൽ പിണറായി സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്ന് കെ പി സി സി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വി ടി ബൽറാം രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷ ഇനി കോൺഗ്രസിലാണെന്നും വി ടി ബൽറാം ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് യാത്രക്കാരായ ദമ്പതികളുടെ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ മോഷണം പോയതായി പരാതി സംഭവം കൊച്ചിയിൽ നിന്നും പയ്യന്നൂരിലേക്കുള്ള യാത്രാ മധ്യേ സ്വർണം നഷ്ടപ്പെട്ടത് പയ്യന്നൂർ സ്വദേശികളായ ദമ്പതികളുടെ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു പയ്യന്നൂർ ഉപജില്ലാ പരിധിയിൽ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പുതുതായി പ്രവേശനം നേടിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് കുട്ടികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രവേശനം നേടിയത് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിൽ പഞ്ചായത്തുകളിൽ കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ പെരിങ്ങോം വൈക്കരയിൽ നമസ്കാരം